，你好，想弄点啥？我想捡那个假山宝贝来，先抽两包烟。哎呦，先给两盒烟、嗯。你还知道小烟抽烟？哎，就主要你喜欢抽烟，来看看我的传家宝。这是传家宝，金锭，金锭。哎，我的天呀、啊嗯，老哥您坐这儿，您坐这儿、哦哦哦，咱慢慢聊。嗯，我先看看这上面的落款。嗯。嘉庆九年，清代的、嗯。哎，对啊，嗯，哟，这中间还有一个人像啊，我嘉庆皇帝，嘉庆皇帝，嗯，嘉庆皇帝长这样吗？嗯，对。这下面是御赐足金，嗯，皇帝御赐的，嘿嘿，可被你猜对了。看来咱们家嗯，来历非常大。给你说实话啊，啊，俺祖上是一品大员。祖上是在清代的时候一品大员，当时朝何人聚谈的时候，就是俺祖上去办的。哦，你的意思就是嘉靖皇帝那时候对，然后嗯，哦，你们祖上是一品大员，把和珅的家给抄了，对，抄出来好像是几千万两白银，在和珅那儿，哎，然后皇帝也抄出来无数，哦，功劳比较大，嗯，这个嘉靖皇帝呢特意。呃，这个自己专门做了御御赐。哦，你的意思就是当时，呃，你们祖上是大官，然后给嘉庆皇帝办事，把和珅的家抄了。哎，是是。呃，嘉庆非常满意。哎，然后最后御赐了一根这个金锭，一直当传家宝传到现在，一直当传家宝传到现在。嗯，我的天呀，这可了不得呀！哎，确实。这要是真事儿，老哥，嗯，那你这发了呀？百分之二百是真事，啊，必须是真的，不会给你搞黄。那老哥今天拿到我店里来，这不单单是鉴宝，这看来是想出手。哎，对，看看能不能值个五百万。五百万，哎，要了不搞。老哥，有啥说啥的，清代的，嗯，这个金锭，嗯，这个规格十两还是二十两？这这么大个，我估计十两的金。别讲多少两，我不按黄金卖，就按个卖啊，十两的规格。嗯，你要按正常的这个金锭，嗯，哎，上面还有落款，哎、皇上御赐，嗯，这最起码五百万，不高，确实要价比较、呃、比较中肯吧。嗯，老哥，咱说的是普通的呀。哎，你说我这金锭，嗯，真的假的？嗯，也见了很多很多了。啊，我第一次见到这金锭上面还有皇帝的画像。对，这是个皇帝的钢印。不是老哥，你说清代的时候、嗯、有这种工艺吗？能把皇帝的这个画像给给弄上去？有有有有,有、嗯。那这要是加个画像，我觉得这这这少之又少啊。嗯、这你要五百万就要的少了。那也别讲多少了，反正几用钱，五百万都。五百万要卖了。哎，对对对。说实话，你这故事讲的太大了。嗯。但是我看着这东西吧。嗯。这上面是字儿，很唬人。嗯嗯，但是我看着这东西重量都不对，百分之百是黄金，不是黄金我都叫它吃了。你先别吃，别吃，别吃，不管是不是黄金，咱也不能吃。嗯，呃，你看这么厚，还这么大个儿，嗯，你就按十两。嗯，清代的时候一两是三十六克到三十七克，嗯，十两的话三百多克。嗯，你觉得这么重有三百多克吗？没称啊，没称。我跟你说，这现在啊，最多一百克。这重量完全不对，再看这个颜色吧，这颜色确实很唬人啊，嗯，跟这个黄金是一模一样，金黄金黄的，但是这上面的字儿，嗯，你看一下，嗯，这这上面的字儿，我觉得就是电脑字体，清代也没有电脑，你有可能会看走眼，看走眼，对，因为它是黄金的，它不一般，还御赐足金，嗯，不行，老哥，嗯，有啥说啥的，这个东西我看着不对，假的，我也不收。百分之二百是真的，不可能假。你这刚才给我看半天，不知道你这用咋弄的？我这感觉这、啊、这这这是不是就给我给我磕住了还是咋弄的？哪里？这，哪？这这个地方？这地方？嗯，这怎么能磕着呢？我这一直在手上拿着，也没说掉到哪儿，掉地上或者啥的。你都这样的，你给多少钱吧？我我受不了，受不了，老哥。啥意思？别闹，别闹，别闹！不要，不要，不要，不要，不要！我看你这水平一般啊。呃，不好意思，我确实，这这啊，算了，这烟我也拿走吧，你这烟也不给我了。哎呀，你好，想弄点啥？老板，您这收金元宝不收啊？金元宝？对，呃，我能看看是啥样的金元宝吗？拿的时候小心一点，别摔着。哦
，黄金的。对，哦，上面还有字，嗯，喜字这个是。哎，呃，老哥，你这个金元宝从哪儿来的呀？这这个是俺一个拜八字兄弟嘞。哦，他两个月前，他说他急用的钱，嗯，哎，然后给我抵押这儿了。你的八兄弟，哎，对，用这个抵押的。对我以前年轻的时候啊，说实话，我经常咋说呀，朋友比较多啊、哎，关系比较好的才能给我拜八字。哦，在社会上有一定的地位。哎、这这不用提了啊！哎，现在才知道<笑>对不对？嗯、那明白明白明白。呃，我想问一下，你这个八兄弟用这个什么金元宝抵押了多少钱呀、啊嗯？钱也倒多也不多，啊、就抵押了两万块钱。两万块钱，哎，对，小数字，小数字。那、哦、他他为啥要用这个金元宝抵两万块钱呀、啊？哎，说实话吧，嗯，俺平时不咋走动啊、哦，有五六年没见了。哦，五六年没联系过了。对啊，这在饭局上又遇到了。哦，哎，他现在在大城市发展。哦，做大生意。不在咱这小城市，哎，也算是做大生意。他说那一天正好有个合同要签，差两万块钱。哦，差两万块钱嘞。是不是好多年没见了、啊？他还不好意思啊。那是，他立马给我拿出来个金锭啊，又是另外，给从他手上取来一个金戒指。金戒指，对，这个算抵押嘞。这个金戒指算是给我两万块钱的好处费，就、啊、送给你了。对，送给我了。金戒指送给你了。哎，对。然后又又抵押了一个这种金元宝。嗯、对，他说你不用，他说了。你不用担心，这个金元宝是咱家祖传的。哦哦哦，哎，对，两万块钱，说实话，你都是卖金子，也给我卖个七八万啊，对不对？明白了，明白了。啊，然后现在是啥情况？那为啥拿到我这儿来呀、啊？去俩月，我这看眼看时间到了，嗯，给他打电话，一打电话关机。哦哦，关机了，联系不上了。对，俩月的时间到了，他都用俩月，这我心里边也也发毛了。我说这个东西到底能值多少钱？啊，今天呢，就主要是过来估估价。哎，对我心里边好有个底儿。他如果说真值个十来万了，我倒也不怕了。他都是再利用俩月，他下一次再见我了，他再给我个金戒指，这不都是、嗯、对不对？明白了，事儿都大的事儿。呃，老哥，嗯，我先给您说一下啊，嗯、您这个八兄弟啊，嗯，说实话不地道。啥意思啊？你这个什么金元宝是吧？嗯，他如果是真的，嗯，就这个应该算是五两的。如果是真的，就这一个金元宝，嗯，价值上百万。他不卖，知道不知道？只是抵押我这儿，让我放心。老哥，你别以为就是价值上百万，你你别激动。嗯，但是这东西假的，假的，假的。不可能，不可能。你看这个颜色啊，嗯，首先你看这个。没用手摸过的地方还金黄金黄的啊！你看这后面，嗯，铜的颜色都露出来了，等于说外表镀金，里面是铜。老黄金可能应该是不咋纯。不管老黄金还是新黄金，金的密度非常重，非常大。这用手拎着，没有一点砸手的感觉。那不重，我摸着也可沉啊。哎，不，铜的它实心的，它也有一定的重量，但是跟黄金比起来。错的远了，还有你，你那个把兄弟送你的黄金戒指，我看一下行吧？这戒指也可沉，我感觉没有一万多也买不来。老哥，你这个戒指戴的有两个月了吧？有了。你有没有花钱一点蹊跷？嗯。你看，也是金黄金黄的。对。你看这下后面的这个，嗯，后面这里，哎，你看有没有颜色有点花白？有点可能是我摸着的，还是平常拿个。这个戒指等于说连铜都不是，外表镀金，嗯，里面连铜都不是，都花白了。啥意思？等于说这两东西都是假的。你骗、那个、假？对你那把兄弟啊、嗯，骗你了。你想象一下，老哥，嗯嗯，就这，他缺两万块钱，嗯，哪地方没有回收黄金的呀？嗯，随便卖卖也不值两万块钱呀、啊嗯，还做大生意的，嗯，还给你借两万块钱，嗯，这从一看。从一开始，嗯，他就是一个骗局，就骗你的钱的。俺是拜八字啊，管拜八字不拜八字吧，老哥，嗯，你去找你那个八兄弟吧。你看的准不准？呃，准不准？你再找别家再问问，行不行？戒指金黄的，这这个他快掐住了。你找其他人看看吧，老哥啊,啊，找其他人看看吧，抓紧时间啊。那我再找人看。那行行行行行行，老板，这刚从菜地里挖出来两根金条，五千块钱我给他买过来了，你看我捡多大的漏？我先上手看看。五千块钱捡漏来的金条，对，五千块钱刚刚买的。
我的天呀，这金条可不简单呀！确实不简单。嗯、呃，这上面可不是现在的东西啊。嗯，这是一看就是过去老了，要不然我不就花五千块钱买。哇，小伙子还是很聪明啊。对，上面还有落款。嗯，最上面是一个喜字，然后这个是禄字，金凤祥，康熙四年，哇，清代早期。对，竹次，竹次的意思就是含金量高。足是足金的意思，次金也是足金的意思。对呀、啊，足金。呃，你这俩东西从哪来的？就是我早上去买菜啊、哦，一个老太太说从她从菜园里挖出来了。卖菜的老太太。对。就挖菜的时候从菜地里挖出来的。对，她而且还不懂。不懂。对。呃，她咋呃不懂？你咋卖给你了？不懂我才给我接漏，懂我接啥漏啊？对不对？啊、哦。然后我问你这两根。是啥东西？他说我也不知道，让刚从菜园子挖出来的。我说那能不能卖给我？哦，他说你看看，管值多钱，多钱一根哦，两根给你五千块钱吧。他说不行，哦、他说一根再给我五千。我说那没有这个价，哦、知道吧？这都是普通的东西。啊、哦，人家老太太说一根要五千。啊、哦，你说两根要五千。对，那这是最后。最后我又买点菜成交了。哦，五千块钱卖给你两根金条。对。然后你都不知道我的梦想是啥啊、哦！我一看这五千块钱到手之后啊，我准备上四 S 店，都给四 S 店一谈好了啊、哦，准备提辆车。对，提辆车，这边马上我卖给你，你要钱给我，我都去提了。我的天呀、啊！嗯，这种清代早期的金条，说实话非常少见，价值不菲。那是，那即便是现代的这种金条，对、嗯，就这么大一根儿，一个得十来万。那得，嗯，你要说清代的这东西啊，一个得百十万，得百十万，我了解的清楚。你还别说，老弟，你这对行情了解的非常准确呀、啊。可以查的。啊，特意查了。对，要不然我咋敢去四 S 店提车？明白了，明白了。我的天呀，看着这么大的这种规格，我感觉应该算是十两的金条。猜的很正确。啊。我查的也是十两，也是十两的、嗯，对，那是吧？嗯，清代十两的话，按现在的克重，应该算是，呃，三百多克，三百六到三百七十克。这要是拿到清代，不是啊，我取十来个老婆子。那是你搁清代的时候、嗯，因为以前的这个冶金技术，嗯、呃，还没现在的成熟，对，所以它这个金子产量非常低，嗯，比现在价值还要高。呃，这样，我拎的重量，我感觉不是太对。这样，咱上秤称一下。哎呀，这重量可不对啊！老弟，来您过来，过来，过来看一下，这一个只有一百六十多克，连连它重量的一半都不到。那个、然后再称另外一个，还有一个，这个一一百七十克，差不多。弟，你对这个金子？咋说呀、啊？不太了解。嗯，呃，这错的太远了。你按正常来讲，三百六十克到三百七十克，现在只有一百多克，那那差一连一半都不到。这是无量，无量也不对。四两呀？那这这这，黄金它密度比较大，这么大个的，它就是十两的规格，嗯、明白吧？东西不对。呃，重量上不对。咱们再看一下，你看这背面，有的地方啊已经有点变色了。这说明外边这很黄的这地方应该是镀上去的，镀上去的。那不可能吧？那说明这个东西是假的。这老太太，哎，这个也有，你看，这个，这个，这边也有磨的地方，这说明这东西假的。别说是，像一个一百万，两个两百万，现在五千块钱的本钱，我跟你说也是问题。能找到那老太太啊，赶快把老太太找回来，给她退了。你说这老太太专门骗我们？那你买车子肯定是买不了了。能找到那老太太，抓紧时间给退了。五千块钱，毕竟搁谁身上也不是一个小数目。要找也是明天早上找了，几个人找不着他了。他肯定明天早上来不来这个事儿的。那明天，那就明天早上抓紧时间，早一点去找那老太太。我夜里都蹲那，都等着他。那行那行。你好，想弄点啥？老板，这回我要发财了。发财了？对，昨天俺也分这个传家宝金币了。传家宝金币，对，给俺孙子辈啊，一人分十斤，一人分十斤的金币，对，看看你管收不管，就这些吗？对，呃，十斤，有十斤，我拎拎，我的天，就是有有有个十来斤，有个十来斤，呃，能倒出来看看吗？可以，可以，找个布，找个布垫了，这桌子不中啊，哎、啊
，给我捧坏了。行行行，我这有电的，来来来来来来，他这这上面。哦，行行行，行这回肯定要发财了。发财了。对对对对对，我琢磨着往上赢，哎，慢慢来。没事没事，这是掉了一个。呃，没事没事没事我我给你捡起来，捡起来。不是你这谁跟你说这是金币的？俺爷，你爷爷说这是金币。对，俺爷跟我说了啊，之前祖上是大地主，祖上大地主，对，有钱的很，特别有钱。对，当时那个那个祖宅嘛，啊，留了一个小钱库，小钱窖。哦，放好一点，里面全部都是金币。对，就这种金币。对。这一看有年头了、哎，你看这，是不是？你的意思，你们孙子辈人还挺多。那是嘞，还得有十几个、啊，十几个，一人十斤，不偏不向。对，哎呀，习惯了不来了。那老爷子分的还算均匀，是吧？不偏不向。不过你这东西，东西是老的，但是这跟金币可不挨边儿啊。那这这哪不是金币？呃，我想问一下，你有黄金的首饰吗？没有，没有，对，不太懂。哎呀，怪不得，你要是有一个，你要是有一个黄金的首饰啊，你就能对比一下，这这哪是金币啊？开玩笑呢，这是铜板儿、铜钱、铜板儿。对，东西是老的，确实是家里传下来的。你看这，这个应该就是晚清的，你看光绪元宝，当字钱应该是二十文，这就是铜板儿。明白吧？这这带龙的，这是晚清的，像这些，这是双旗的，那这就是民国的。哦，明白。民国的。哎，确实东西是老的，但是跟金子一点都不沾边呃，银元你知道吧？银元我不太懂。不太懂。对。呃，在晚清民国啊，已经开始有银元了。呃，银元呢，属于当时的大额的钞票，像这种铜板呢。就是小面子的钞票，就相当于咱们现在的零钱，有那一块两、一块两块五块的那种硬币。哦，那也输了，一直钱都不得了。那是真是以前的地主啥的，就就光弄这些吗？没有银元，或者是银锭，或者金锭，没那些吗？光分的都是，光分的都是。真没有。那你回去问问你爷爷。嗯，首先东西材质搞错了。在铜板儿，呃，有没有价值呢？价值也有，但是不高。像这种东西，一般也就十块八块一个。十块八块一个。对，跟金币不沾边真要是你说这这一堆都是金的，那确实是发财了。但是你要想靠这些去发财，那那肯定不行的。像这这东西，我估计有一两千个呗，一两千个也就说实话，也就就万二八千的。我把你再给我看好啊！我看好了。你可别吵我啊！这是不是让我空欢喜一场吗？这东西。空欢喜倒不至于。刚才就说了。我来这，我也跟媳妇儿跪拜了不了了。我来卖了之后，俺俩出去旅游那干啥了？你知道不？那你要是全部卖完出去旅游是没啥问题，能卖个万二八千的。但是你要说靠这个发财，肯定是不行。这是铁定的。首先啊，这是铜的颜色，金子跟铜你看不出来吗？对不对？再一个，你看这上面，很多都生绿锈了。金子它不生锈，你别说你放地底下你呃一百年两百年了，你就放上一千年两千年，它也不生锈，一直都是黄的，最多上面沾点泥啥的，用水一冲还是金黄金黄的。但是这铜就不一样了，铜你埋埋在地底下，它就会生锈绿锈，像这这明显的就是铜板谁知道啊？小学毕业？呃，不管是啥毕业不毕业吧，收起来，想出手了，到时候回头你也可以过来找我。但是这个东西你靠着发财不行啊！你不知道，老板，我大大老远跑一趟，店上沉了面了，我卖给你不妥了吗？啊，要兑给我是吧？对，卖给你了。那行，那行，等一会儿我我给你数数数量，行吧？中中中。那行，那行，那就这样说。你好，想弄点啥？我想你估估这个银元的价格啊，估一估银元的价格。对，黄金版的，你你千万拿注意，一定要注意，别给我摔了。哦哦，黄金版的金龙，对，我的天哪，我是第一次见，银元的样式，嗯，然后用黄金来做出来的，对，以前的老金币可以这样说，哦，还是带龙的，对，说实话，这是第一次见，嗯、呃，你这东西就过来估估价是吧？
那价格合适的也可以卖给你，我看你也给他比较有缘。哦，我跟这块龙有缘。嗯，对，你看你这个长相就给他有缘。哦，长相跟他有缘，那你想卖多少钱呢？也不要多吧，一千万。一千万。对，我的天哪，上来就要一千万。这个金币我感觉也一千万不高，正常价。不高。嗯。呃，那你这块金币啊，呃，从哪儿来的呀？这说起来可就话长了。说起来话长了，看来这块币来历非常大呀。这块币啊，可以这样说，是来自俺老岳父之手。俺老岳父是这一片的比较非常有名的大收藏家啊，非常有名的大收藏家。哦，对啊，你像青铜器啦，这些钱币啦，啥都有，可以。那你反正收藏的啥都有。那对，这也算是给女儿的一个嫁妆。不是，都送给咱了啊、哦，直接就送给你媳妇儿了。嗯，对，叫咱换点钱花，有意思。哦，就换点钱花。嗯，对。你刚才说要卖一千万。对。哎呀，咋说呀？嗯、呃，我觉得呀，你你们岳父啊，你岳父不是说大收藏家，应该家里面应该也是非常有钱。对呀、啊，也不差价。非常富足，是吧、嗯？我觉得你们可以直接找他要钱。没必要给他要这个，然后再换钱，对不对？不这不性质不一样，你给他要钱不好看，他给你个东西，你管牛头转手卖了，这好看一点。哦，对不对？但是，嗯、呃，我看着这块币啊，嗯，不像是黄金的。你看这上面，奉天省诏，光绪元宝，癸卯，然后库平七钱二分，这种样式啊，嗯，这就是一个银元的样式。对呀、啊，嗯。民国的时候铸造的有少量的金币，但是没听说清代用这种用黄金来做过这金币啊，没清代没有做过金币啊，少啊少少，嗯对，你完全就没听说过啊，嗯，这东西你见过几次啊？对不对？我不是才拿过来，你不是才见第一次吗？对呀、啊，我就是第一次见啊，啊也没有记载啊。因为他这个银元啊，就是以前的货币，他不管发行量也好，他的铸造量也好，包括他这个用，比如说含银量啊之类的，他都有记录，也有记载啊。这不是这个就没听说过。天、这个、这个规模是吧？嗯，这个当时你看拍卖都拍了四千多万，我这个也给你要的少，对不对？嗯、我给你要一千万也不多。啊不不不不不不不不。呃，那个拍四千多万的，我知道。嗯。呃，那是奉天，嗯，一两的。你这是酷平七减二分的。对，我这是金的，比它更珠贵一点。这对对用手托着，这重量就不是黄金啊。当时的黄金没那么纯，那你应该知道。那不对，那不对。从这个颜色上来看，我就觉得，嗯、呃，你看啊，有没有一种可能啊？你岳父给你的是这个铜的。不可能，嗯，算是一个仿品吧。不可能，那再或者是就是人家做假货、做假银元的，因为做假银元很多都用黄铜、嗯。呃，最后一步呢，呃，因为它是黄的嘛，最后一步呢，它要电镀银，这一块是半成品，人家没有还没有电镀银呢，所以就这种颜色。不可能，我看你也给他美元了啊，收不起。没缘了、啊，就没缘了。对，嗯，没事没事没事，你你你失之交臂了。对对对，有可能我这没看懂啊。您好，想弄点啥？哎，我这不想再低调了啊，不想再低调了。我要改变一下我的这个生活状况。我的天哪，老哥，您这手上拿的是金条吗？小黄鱼，小黄鱼，对。哎呀，这可不是小黄鱼啊，老哥，这是民国的金条，民国的金条。嗯，它按它的那个规格来说有两种。嗯，有一两的。嗯，有十两的。嗯，一两的那叫小黄鱼。哦，这种算是十两的，十两的是大黄鱼。还是老板有见解啊！我的天哪，你这东西从哪来的呀？从哪来的？我一直给身上装东西，装五年了，装五年了，我不敢放家里啊、哦。这些东西啊，我总感觉着啊，放家里它不保险，害、哦、怕小偷给我偷走了。哦，小偷给你偷走了，放身上一直在身上。对，我说装身上装五年了，整整五年
，说实话，我现在不想再过这样的生活了，我也想改变一下生活状况，一是不想过平淡的生活了，平淡的生活实在是过不下去了。哦，你这东西从哪来的？从哪来的？正规途径，正规途径。俺一个同学，哦，他爷爷的爹。哎，爷爷的爹，那就是老太爷。搁过去来说，称为祖父。哦、哎，他祖父大人留下来的。嗯，啥都不多，就这金条多。他祖父看来也是大人物啊，国民党的高官，国民党的高官。对，家里边黄金比较多，家财万贯。对，那个时候啊，五年前他正好缺一批钱，哎、急用钱、哦。你花多少钱买回来的吧？一万块钱，一万块钱，那个时候便宜。我的天呀、啊，老哥，我真想跟你说啊，嗯，就这种大黄鱼，嗯，呃，本来民国那时候铸造量非常非常少，如果说是真的，嗯，你这一万块钱买回来的，现在最起码嗯能值一百多万，你等于说你五年之间你翻了一百多倍，借您的经验啊，所以说我不想不想过平淡的生活了，不想过平淡的生活了，嗯，呃，这样老哥，嗯，因为我拎着感觉确实有点重。但是，没有那种杂手的感觉，咱称一下重量行不行？你你称，上称，称、啊，上称，重量非常标准。行行行行行。民国那个时候，黄金的含金量应该是不到这个百分之九十九点九。哎，不不不不不。嗯、哦。呃，民国那时候，他的那个嗯金条的含金量已经能达到三个九到四个九了。咱们以国家以前的冶金技术啊，嗯，还是相对来说比较发达的。嗯、老哥，您看一下，嗯，现在在秤上称的重量是一百零六克多一点。嗯、呃，先说一下啊，就从这个一百零六克上来讲、嗯，这个东西它就有问题。有啥问题？我不按克卖，我按个。呃，那是，嗯、呃，你要是现在的金子，肯定是按克来算。对。但是以前的金子，它有一个古董的价值。嗯，比现在的金子价格高的多得多。嗯，对。呃，先说一下，嗯，以前的那个两啊，嗯，它都是也算是一个计计重单位吧。嗯，嗯，你看人家都说半斤八两，半斤八两。嗯，跟现在的秤不一样，现在一斤是十两。嗯，嗯，在民国那时候，嗯，一斤是十六两。哦，然后呢，一两有多重呢？是三十一点二克。嗯。按现在的就这种克数秤来算，嗯，三十一点二克，十两的这种大黄鱼呢，嗯，应该是三百一十二克，嗯，现在只有一百零六克，你知道说明啥吗？说明啥？你先说明这个金条啊，嗯，它的材质不对，嗯，别开玩笑，你说不起都明说。呃，你先看一下，就就这这后面这，嗯。这完全就不是说把它融化成一根能出现的这种拉痕，这是我当时买的时候搁地上划了。那不不对不对，那你不像是划的。嗯，呃，老哥，我我有啥说啥的。嗯，我建议啊，嗯，你找你那个同学，嗯，把这根金条给他退了。那一百多万的东西，我再给他一万要一万块钱，我图啥？别看这根金条在你身上五年了啊，我现在负责任的告诉你，这是一个假的。不可能，呃，可能不可能，嗯，你找别人再看看，我不用看好吧，我感觉这个改变一下生活的状况也不是那么积极、嗯。那没事儿没事儿，你再找别人看看啊。咱家毛鸡嘛。行行行行行，你好，想弄点啥？你好，老板，让你看一下宫里出来的东西。宫里出来的东西。来，别动，你别动，我给你弄啊。嗯，这哦哦，得你来是吧？到时候真磕了碰了算谁了？哦，比较比较宝贵。嗯，对。宫里出来的，嗯，啊，看来看着，我翻的。哦，我的天呀，这是啥呀？这上面有两条龙，看看正面，看看背面，背面是吧？嗯，圣旨，<笑>我的天呀，这是果然是宫里出来的呀，嗯，这是皇帝用的呀，这是皇帝的令牌吗？嗯，不不不，皇帝叫啥令牌？啊、嗯。这个你都孤陋寡闻了啊、哦！我给你讲讲它的来历吧。啊、哦，据我们老一辈人啊口口相传，我们祖籍其实并不是咱河南的，啊、哦，我们是从北京那边过来的。哦，祖籍是北京那边的。对，看来在北京也不是简单人物。有眼力啊！人家当时咋乱嘛，哦，妈妈乱了。哦，呃、老祖先啊，就是老祖老祖宗就迁移到这边了。哦，为了避难，迁移到河南这边了。这一个机缘巧合之下没有上交，一直在俺家传下去。
，哦，还说出重手了，这个。一代一代算，嗯，万不到万不得一时候不能出，不对呀、啊，你你就北京的，你北京人多了，人家家家都有一个皇帝用的这个圣子令牌吗？啊啊、对对对，忘了啊，俺居然出不出去噻啊，俺那个主上是呃皇帝的御前带到守卫通灵，就这个令牌用来传旨用的，御前带刀侍卫，嗯，还是统领，对呀、啊，小兵瞄着，哦。专门传旨用的，对，就是皇帝有什么旨意，嗯，然后都是你家这这，你家出去给传旨。呃，这个我具体也不清楚，这个也也正常啊。你想想，过去见了皇帝，他说的话真够语言的，但是他总不能啥事都出去干吧？那也是，需要有人替他干。对，总得有人替。嗯、对,对对。哎、嗯，但是我看着，嗯、因为这个。嗯我家也没有大官，也没听说过这样的。但是我看电视剧啊，嗯，人家传子的不都是公公太监吗？嗯，啊，这不懂了吧？啊，像那个御林军啊，带刀侍卫啊，权限很大。哦，权限很大，他必须要有要派令派。哦，这就这就是皇帝的传子金牌。呃，他具体传旨分为两种，你说那个公公啊，可能说办那个正事儿啊，或者说大事小事儿，这种就这种就是啊，嗯，方便。办一些实事儿、小事哦，皇帝办小事儿，嗯、呃，就找咱们家人。啊，对，我的天呀，这比较厉害了。这皇帝呢？这肯定皇帝了，这还呃，那行，那我想问一下，嗯、像这块金牌，你这今天拿过来是准备干嘛？就让我长长见识。不不不不啊，这说起来都丢人，传了六七代人了没有卖，到我这实在没办法了。俺、啊、家都我一个男孩，这最近我食欲也不好。哦。一是想出手换钱，是这个道理吗？对对对，想卖多少钱？嗯，我一句卖一千万吧，在咱这口买个房、买个车，取其升值，然后在俺家立业。一千万？对，我的天呀！嗯，说实话，这东西我没见过。然后呢，我这边啊，主要玩的也是银元。嗯，这东西真没见过，这肯定是宝贝。嗯，对。但是这。你刚才说是黄金的是吧？对呀、啊，肯定黄金的。你看这个，我咋感觉啊，这地方好像掉颜色了？你看，你看这黑的，这黑的，嗯，好像就跟那个硬物摩擦了之后，掉颜色了。嗯，这个黄颜色总感觉是镀上去的。哎，这个你只知其一不知其二。嗯，就你看那电视剧吧，那皇帝上次大战一那一一上次就是万两黄金，万两黄金哪有这些？都是给个小豆子，意思意思。这个。它最重要的就是这个象征，并不是说是非要是纯金，有可能说啊，它、哦、含金量达不到，有可能是吧？的金值没现在的纯度高。对对对对,对,对。嗯，不行。嗯嗯，老弟是这样、嗯嗯，你这是宝物，嗯、你看还从宫里出来的。对对对。呃，这个东西啊，我受不了。嗯、你这你放心，我跟你说个事吧。啊。呃，之前啊，俺爸爸那一代。嗯，就有一个人说的，按金价给我收了，按金价给你收了，我这又不傻，就按重量，对啊，当金子收了，对呀、啊，我又不傻，这股东这管当金价收了，那是那是，嗯、我那你那不能当金子收了，嗯，这样咱继续好好保存，或者是你找找其他的，嗯，嗯这个东西我是收不了，咋回事？因为我首先看着它不是黄金的。新老呢，我也不懂这个，毕竟从宫里出来的是高端玩意儿啊，对不对？我这个档次还达不到，档次达不到，咱到别家再问问。哎，你不收早说啊！哎，不好意思，不好意思，今天也算是长见识了。我跟你说啊，你要说你不收嘛，我再收你的门票去。哎，不好意思，不好意思，不好意思。您好，想弄点啥？老板，你看俺这下菜的也没拿钱，拿着这这有啥？嗯，盒子里面是吧？嗯。哇。这是金条啊！彩礼，下彩礼没给钱，对,对、啊，直接给金条。对、啊，俺年前不是一个相亲对象吗？啊，然后没人说他家可有钱了。哦，前几天还不是下彩礼了吗？啊，拿钱太俗气了，拿钱太俗气，对，直接拿金条，对，拿四条这种四根是吧？他要这可值钱了，可值钱了。嗯，他咋说的？他一条都能值五十万嘞，一根儿。金条五十万，四根两百万。对，我的天呀，你这婆家是真有钱啊！你下彩礼哪有两百万的呀？对，我也不懂这个。哦。然后想着这给的这么多金条是吧？啊
我想着放家里也没有用，嗯、我想着拿过来你看看，嗯、然后我想卖掉一条，卖掉一根儿、啊，哎，卖掉一根儿。我想着不是买点东西吗？哦，要自办点东西。啊、呃，自、哦、办点东西。对，想，我的天呀，你这是等于说是过年的时候相亲。啊、年前。啊、哦，年前相亲。对。你这节奏够快的呀，这刚今天才十五号吧？对呀、啊。十五，十五的话，这等于说最多也就一个月呗。对。相亲一个月就定亲了。对。我的天呀！还没给现金，给的金条。对，啊，你婆家直接就说这这一根能值五十万。嗯，我的天呀，这是上面，这还有字啊，上面我看看，福，禄，寿，喜，这这还真是一套。嗯，不过这东西可不是现代的东西啊，你看一下啊，呃，金凤祥，这个凤字可能上面看不清了。康熙四年，康熙年间的，这距今好几百年了，可是。是的呀。啊。是的呀。竹次，竹次代表着就是含金量非常高。嗯，他们说的可。还是一套，那这要这东西要是真的，那你婆家祖上估计不简单。那留下这东西，说实话，你一般的大地主都没这东西。俺妹人都说他家可有钱了。啊、嗯，就你们这个媒婆，对，说他家在家里非常有钱，对。哎呀，今天你这是，其实我我感觉出来了啊，你这是有点怀疑，想让我给你看看真假。对。另外想卖掉，如果是真的想卖掉一根，对，是吧？是的。哎，咋说呀？东西造型很唬人，嗯，很唬人。但是我看着这东西啊，都是假的。假的呀。对。肯定是假的，老板，你可别胡说啊！我没有胡说，你首先看一下啊，就这么大的这个金条啊，嗯，我估计啊，最起码得有得是十两吧，你以前的称一两三十多克，这十两的最起码得三百多克，对不对？但是这用手拎着，绝对是没有三百克的。重量不够。重量不对，重量不对就说明它的材质不对，明白吧？另外一下，你看再看一下。你看，有的部位，就像这里，这可不是氧化生锈，因为黄金它是不会氧化生锈的。你别说你放几百年，你就是放几千年，它黄金也不会氧化生锈。这白点点这就说明啊，这个金条是垫镀的，镀上去一层，然后可能说几块金条，几几根金条啊，就来回摩擦，有可能把它这个垫镀层啊给磨掉了。看到没？这里还有这儿。嗯，我估计每一根都应该多少都有一点吧。你看这里，颜色都已经变了。这你这婆家不行，这明显的是想唬人。这骗人的呀！这是这这咋说？这是这这这，说实话，你这下彩礼就敢弄假的，这这就这是坑蒙拐骗呀！这是。这婚姻哪是关炸的吗？那肯定呀。这不是骗人吗？这都不对，这都不对。重量也都不对，重量没那个没金子的感觉。老板，你说话你可得负责任啊！我负责任的告诉你，这东西不对，不对啊！你这样，你给假的假的，你给他拿回去，给他拿回去，你得说清楚，不行，彩礼的话呢，就就那个啥，还给他要现金。这这可是大事儿。对你问清楚，问清楚，问清楚。来来来，这时间那短，这还没能那嘞，那是，你可以再再多接触接触，不能这个太着急了，嗯、是吧？你好，想弄点啥？你好，老板，这是终于要发财了，终于要发财了。看看这个金，这金东西，金东西，嗯，知道这叫啥吗？这种这种形状的，这叫金饼。哦，你这从哪儿来的呀？都该我发这笔财啊！前两天我去咱这河边钓鱼去了。哦，钓着钓着，有个钓友过来了。他说他在河边挖蚯蚓的时候，挖出来六个这东西。在河边挖蚯蚓？对呀、啊，挖出来六个，就这金饼。对，嗯，那个钓友啊，我看他年龄比较大，哦，识货，他都不知道这是啥。年龄比比你还大？嗯，对，不识货。对，你猜送你一个。哎，不不不，你猜我多少钱买的？哦，你买的啊？花多少钱买的？一千块钱啊！一千块钱买了一个金饼，嘿嘿嘿
，这不对啊，这我看着这上面一两、嗯、是吧？一两的金饼我经常见，嗯、没这么大呀。呃，这个歪不太动，他挖出来六个，后来要不、哦、六个全部全部买完了，嗯，就买一个，他后来要不让我一下给保养了，哦，我为了温多期间啊，当时还没带这点钱，就买了一个、嗯，买了一个，他不懂，卖金子也不值这点钱啊，那是，呃，一两的老金锭，我看这上面都是落的啥款啊？嗯，哦，丰喜金行，保证足金。<笑>这边是一两，它的重量，这还是一个喜字，喜字一般结婚用，因为以前啊，嗯、呃，下彩礼准备嫁妆，你有钱人，他都准备这种金饼。哦，我算过了啊，一两五十克，这金价光个按金价卖得卖个三十万块钱吧。嗯、呃，别别别，呃，以前的两啊，跟现在的两还不一样。嗯、这个上面从上面的这个落款上来看。这个应该最起码得到民国，你像民国那时候一两啊，它是三十多克，三十多克。对，你要是按民国后期的话，它是三十一点二克，民国前期它是三十六点五克，哦，都不一样。那是。不过咱肯定不能按两啊，这玩意儿我感觉是股东，我估计你咋着你得给我个，嗯，三十万五十万的。你一千块钱买过来的，就想卖三十万五十万？对呀、啊，捡漏吗？捡漏。嗯。哎呀，有没有听过一句老话？嗯。呃，偷鸡不成蚀把米，赔了夫人又折兵。嗯。嗯首先，刚才我就说了，你这个金锭啊，一两的金锭我经常见，没有这么大，金子的密度啊比较重。像为什么要做这么大呢？肯定是增加它的重量。咱先称一下重量，行吧？嗯哎呀，给你拿个秤称一下。我的天呀，五十一点八克。看见没？五十克还多嘞。哎呀，这造假的呀，他就没有学问。五十克是现在的一两，跟原来的根本就不一样。他造这么大，不对。然后重量也不对。嗯，这个啥，你说包浆啥的，咱就不说了，因为在河里面应该是刷过了，是吧？这个不太清楚啊，但是你看这里，看这这这倒出来的感觉就，因为要是金子就不会存在这种情况，嗯，只有铜了啥的才会出现这种情况，拎在手上感觉轻飘飘的，嗯，呃、重量感没没那种砸手的感觉，这完全就是假的。好了，老板，我等于说你上当受骗了。等你回去找一找，你要是真是这两天的事儿，你还上河边找一找，能找到给他退了最好。我好吧，你也不懂，我不懂。说的过去的脸跟现在的脸不一样，现在脸不都五十克吗？还给我多加了一克，我又占一个便宜。咱这是四斤，四斤，一斤是五百克，一一斤十两，确实是一两是五十克。对呀、啊，以前是一斤十六两，嗯，明白不明白？称、哎、不一样。几两八两嘞，我还叫他另外五个给他买上去。那那那行那行，那你有钱你就去买吧。你好，想弄点啥？哎呀，家里边住出了几个金锭，几个金锭子，哇，金元宝。对，你看，我的天呀，几个呀？总共是五个，总共是五个。对。哇，这上面还带字儿，落款。这东，我跟你说，这是俺老太爷留下来。我的天呀！福禄寿喜，这是一套啊！福、禄、寿、喜、财五个。对，老太爷留下来的。对呀、啊。那看来老太爷不是简单人物啊！我跟你说，老太爷在过去啊，啊，是风光一时，风光一时，无限，风光无限。对，那做大生意的。你可说对了啊！这国际我跟你说，做啥生意都不跟你说了啊！你先看看这东西，看看一个现在能给我做多少钱？我准备换辆那个啥，换辆那个路虎。哦，换辆路虎。对。哦，你意思把这五个卖了，最起码得值一辆路虎钱？嗯，不是，换一辆路虎买套房子。哦，那你的意思最起码得一两百万啊？一两百万不值吧？你再看看吧。啊、哦，嗯。不止，那还得还得多。那你先说一下你想卖多少钱吧？最少得个几百万，大几百万，几百万。对
不是老哥，首先说一下啊，嗯，呃，老太爷，呃，您老太爷的话，应该得在民国了吧？差不多，嗯，就在民国，在晚清，你家里面能有金定的，嗯，那是少之又少。你说对了，嗯，一般家里你说有钱了，你放点银元，放点银元宝，那已经是了不得的了。对对不对,对？那有金定的人家，那可是有数的呀。你你小心一点。哎、啊，行行行，你别给我摔坏了。那行，呃，那是有数的呀。嗯，那你不，你说这这，最起码我得知道来历吧？来历啊，祖传下来的。我跟你说实话吧。啊，俺老太爷啊，在俺这花园五百里啊，开的钱庄布店，所有的应有尽有。你是能想到的，他都是他开的店。开钱庄，开布店。对，反正是各种生意都有。不然的话，咋会有金定呢？那是。啊，老哥、嗯，说实话，你搁民国搁晚清那时候能开钱庄、嗯，那说实话，那家那就厉害了。方圆五百里，都说俺家最有钱，就说你家最有钱。对，以前有钱，现在还是有钱，我卖了都是钱。那行，老哥，嗯嗯，那你的意思，反正就就得最起码得个三五百万。没有那些钱，我也不卖给你。哦，但是老哥，我这个金定啊，嗯、我说实话见的少。但是也上手过，嗯，但是金子最起码得重，嗯，这现在搁手上啊、嗯，感觉没有重量感。嗯，不不不，沉甸甸的沉、啊，沉甸甸的，因为它是实心的。对，我感觉像镀金，嗯，不可能镀金，几百年的东西镀金，你你这样，嗯、呃，咱这样，我给你拿个，呃，拿个秤咱称一下，行不行？称它干啥？称一下，称一下，称一下，称，没事，称一下吧，好吧，咱咱没必要称啊，没必要称。<笑>称一下好点，准不准的？我这称也是称金银的，反正是。就害怕您那秤不准喽。呃，这不会。嗯，精确到零点零一，咱拿一个吧。行。这才四十八克，四十八克多一点。嗯，如果说是金的，就这么大。嗯，这么厚实还是实心的，嗯，呃，最起码得是一百克以上，啥意思？你要按正常来讲，这个得在一百五十克到一百七十克之间。你的意思是啥意思？这啥意思？放了时间长了它会缩水。老哥，不管什么意思吧，这东西我要不了，要不了。对，要不了。你的意思存疑？呃，我感觉首先不是老的，在一个材质上有问题。嗯。那不可能，不可能！啊，这个东西像你摸摸，我跟你说，都变，都变成假了了。你这啥意思了？你看，刚才都这一个东西，我刚才还好了。这这，你看这几个都一样，这咋弄的？那都不一样了。这你给我摸了，咋摸了呀？这不是老哥，咱都用手摸的呀。嗯，用手摸了，你咋给我摸成这样了？光摸摸坏了了，你是不是给我换了？我怀疑。不是老哥，我这店里也没有这个东西。再一个，这这上面算是浇铸的时候，算是没有浇铸一体。这跟我没关系，咱再说了，这就这一个，嗯、就这一个裂缝，我用手摸，咋摸咱也摸不出来裂缝。别说其他的了，都这一个，你给我五十万，给你搁这头了。五十万？对，不行，这这我要不了，老哥，我要不了，呃，东西还是你的。我跟你说，老板，你要不是用手机拍着照，我跟你说，你都该赔我五十万。哎，我跟你说，没，不好意思，不好意思，大姨，东西拿出来了没？拿出来了。啥宝贝？让我瞅瞅。啊！你见过没？这哇，放的很严实呀。那可惜，都害怕磕着了。哦，我的天呀、啊，这这下面这个是啥呀？这金的呀，金的啊。哇，一两，大清宣山银币我见过、嗯，这种金币我还是第一次见，头一回见。头一次见。哎呀，没见过了吗？那我真没见过。这上边，我这边尺上还有字儿，这写的啥字儿啊？也看不清。呃，啥情况呀？你说值很多钱，嗯、谁给你出的价？这都是搁那网上啊，呃，找的专家。哦，人家说顶有顶二百万的，说的啊，有顶一百万的，一百万两百万，嗯、呃。都顶上三百万呢，哦，都有点不相信。那是<笑>、啊，我也不相信。我是没见过这样的。啊啊！我也不相信，老头也不相信。那是，这天天叫老头弄的，睡觉都睡不着了。睡觉都睡不着了，啊、那是谁家里你说放个金币能值几百万的？那那是害怕人家偷。啊
对呀、啊，都是害怕啊。嗯，天天睡觉都不敢睡了。哦，<笑>嗯，这看着没见过，第一次见。<笑>哦、没见过啊！妈、哦，你我这是几天说的都是过年上郑州去了。去郑州啊、嗯？去郑州干嘛呀？上郑州华语之门，叫人家再鉴定鉴定。哦，去郑州华语之门，让人家看看。哎，对呀、啊。哎呀，有点不相信，蒙爷子几百万。哈哈哈哈哈！大爷，我先，我能在墙上刻一下，能听听声音吗？嗯，关刻不关呢？呃，那那那，反正我小心点，嗯，轻轻的，行吧？好。大爷、嗯，这声音也不是黄金的声音呀、啊，在一个对你拎在手上轻飘飘的，嗯，这也不是黄金呀、啊哦，这不行啊，这几百万，我估计你们是遇到骗子了，嗯、这东西不是黄金的，嗯、呃，这这这个我看这个，这个是银的，哦，这一个金币一个银币，啊、哦，我的天呀、啊，这个是广东龙阳七二反龙，正常的呀，龙面。上面打圈都是英文，但是这个正好搞反了。嗯、这光绪元宝应该下面是苦平七千二分，正常的。嗯、这个呢是上面英文，正好反反了一下。但是这种当时广东省铸造的时候铸造了一批，然后呃铸造错了吧算是，然后就回收回来了，所以流通量以及存世量非常少。真品的话确实价值非常高。嗯、但是你这个我这。这一看就不是银的呀，嗯，这这昨儿连银的都不是，连银子都不是，这是假的呀。耶，不是大爷，你这东西从哪儿来的呀？这我的东西是俺个儿啊，人家借他的钱，借十来多万块钱，那抵账抵不来了。抵账啊，抵了这两个。嗯，那不行，大爷，赶快把这两样东西啊，跟你儿子说，给他还回去，还要咱的钱。你想象一下，大爷，人家给你说，就这个能值一百万、两百万的，这个不知道值多少钱啊？你就光一百万、两百万的，人家十几万就抵给你了。是的呀，对不对？都有点不相信。真值那么多钱，人家不会先卖喽，把你把欠你的钱再还喽，那不是还留下一大笔了吗？对呀。啊，是不是？这提的课时间可不短了。啊，多长时间了？十来年了，十几年了。啊，我的天呀，这啊，要是时间短还能去找人家，你说这抵十几年了，嗯、这咋弄？还还找着他了吗？那这得问你儿子了，是不是？这肯定中间这是猫腻呀，对不对？对呀，我得给阿文说呀，赶紧。呃，你说就站着这种龙啊，大清宣山的龙、嗯、有银币。我这金的、啊，你说我第一次头回见，哪有这样的呀？啊、你说这这这么厚，是不是？有,有银的没有金的？对，啊、有银的没有金的，这两样东西都是假的。啊、赶快让你儿子去找找那个签账的人。那好，好吧。好，嗯，那我叫他赶紧快找，给他联系联系。那是。不要咱的钱，不要咱的东西。对对对对对对。嗯、啊。你好，想弄点啥？老板呐，我这有个祖传的宝贝。祖传的宝贝，嗯，嗯，这样你拿出来我看看行吗？你说，我看你这人干这的，你也不知道有这实力没有，你先看看吧。我看来来历不凡。嗯，不是一般家能有的，知道吧？哦，不是一般家庭能有的东西啊。行，嗯、呃，行行行，您坐这儿，我我先瞅瞅是啥。是啥？你听声音还不知道吗？哇，这是一个。黄金酒杯，黄金酒杯，对，你慢点，你这是黄金酒杯，对。我还有落款，大明宣德年制。您说了，老祖宗老一辈留下来的，是不是？呃，有什么重要的来历吗？重要来历就是俺奶奶给我的，知道吧？哦，奶奶给的。按说不是都传男不传女吗？那是传家宝，搁以前的老规矩来讲，确实只传男孩不传女孩。对，但是俺家没有男孩。哦，俺奶奶都留给我了。哦，等于说便宜您了。现在就是发家全靠他。发家全靠他了。对。啊，想过上上人上等人的那个生活了。对，你看看这不一般，你看这龙凤。那是雕龙画凤的。是的，我看到了，有龙有凤，龙凤呈祥、啊。嗯，呃，那咱这个东西具体从哪儿来的呀？跟你说了啊，祖传一直传下来的。祖传一直传下来的。老祖宗传给俺爷了，哦、但是俺底下
，然后俺呃不是没有男孩嘛，然后俺那会儿的也不直接跟恁爸，就直接搁恁手里头了，不跟恁爸说了。哦，那看来咱们祖上也不是简单人物。雕龙画凤啥人能用？那你起码得是皇亲国戚以上吧？皇亲国戚。哦，您您的意思就是，呃，您祖上在明代的时候就已经是皇亲国戚了，然后这是祖传下来的。对，然后也不能说皇亲国戚吧，反正就是在皇宫里当差的、嗯。哦，在皇宫里当差。对，那就厉害了。这老板，我这来的也给你讲了，嗯，东西你也上手看了啊、嗯，是不是？对，这东西你看看，你能不能过五百万就好了？嗯。哦，您的意思想卖五百万？对，一千万、两千万我也不说了，是不是？哦，五百万就说了。呃，是这，呃，咱们这个酒壶，我刚才也看了，上面确实有龙有凤。如果说是老的，像您说的，是黄金酒壶是吧？对。嗯、呃，像黄金酒壶还是老的，那你说是要五百万不高？我都是说东西跟你有缘，是不是？哦、我既然走到这儿了，进来这个店了，嗯、是不是？我都想就是现在。这个便宜都让你占了哦，但是我觉得呀，呃，因为我本身是做首饰出身，我觉得这个酒壶啊，它不像黄金的，不像黄金的，像铜。呵呵呵另外一个，你别给我乱了，我说黄金跟铜我能不懂吗？另外一个，呃，你看这个都生铜锈了，还有一个呢，就是，嗯、呃，我觉得它这个工艺不像是老的。呃，不像是老的，因为老的啊，全部都是雕刻上去的。这一些我能看到，这上面有机工，有机工的这个痕迹，所以这个东西我要不了。嗯、呃，您找就其他家给看一下，好吧？你没有钱，你都说你没有钱，光问那都，俺那现在都去世几年了，俺那都活到九十多岁了，最起码得百十年了吧？哦，是不是？光这一辈都百十年了，你更别说。那是那是,是,是，那这样咱们把那个传家宝来还还还装起来，还装起来。这个东西可能是还是，呃，我这个眼界窄，再一个手头没那么多钱，是吧？您找这个再找其他人给看一看。没事，这东西东西都是看缘分，是吧？对对对对对，讲究缘分，讲究缘分。对对对，是这样。好，再见再见。再见。这次不发财怎么的？你看看这一个官卖几百万，手上拿的都是金砖啊，那必须是金砖啊。这次必须得发财，我跟你这样说，必须得发财。嗯。老弟，你这金砖都是从哪儿来的呀？我这个这一辈子都是一直都赖运气，这一次真是好运气啊！运气爆棚，运气爆棚，天上掉馅饼砸到我头上了，捡的，捡啥嘞？捡是不可能捡嘞、啊。那从哪儿来的？我看一个大爷在工地门口啊坐着啊，嗯，他说了，这是他从工地刚刚挖出来的，在工地。挖出金砖来，嗯、哦，对，还挖了四块，嗯，当时还有土嘞，我给洗掉了，知道不知道？哦，哦地上嗯、呃、上面还有土，嗯、哦，对，我给洗掉，看是不是真正的黄金，一我一看确实是黄金，哦，嗯，叫我高兴坏了，这老头你知道当那当时他要给他儿子打电话，我拦着不让打啊、哦，我的这个金砖你卖给我，哦，嗯，他说你给我有缘，可以卖给你给多钱？哦，你你花了多少钱？一块一千块，一块就是金砖。嗯，对，一块一千，四块四千块钱。嗯，对，买回来完了。嗯，当时我也留个心眼儿，我、啊、不知道，我没给他转账，我用那现金给他交易。哦，用现金给他交易。嗯，对，我还把他找我，求我找我的账。我的天呀、嗯，老弟，这要是真的黄金，那确实是发大财了呀。我跟你说，这黄金还不是现在的黄金。那是，我看这上边写的都是民国的呀。嗯、对对对对，上面的头像，这是孙中山。这个是不太清，不过看着应该是袁世凯。哎，你不用看了啊、哦！我跟你说，这历史我也懂啊、哦。嗯，那南到峨眉山，北到吐鲁番，这历史我都明白的很。我的天呀、啊嗯，老呃老弟，这是上知天文，下知地理。嗯、对，是以前民国的黄金，民国的黄金不能按现在的金价来算。哦，对不对？那肯定。嗯，它有啥呀？收藏属性、嗯，对对，有收藏价值。那确实，这一块我轻轻松松，你不得给我个二百万吗？一块两百万，嗯，对。这四块的话，意思就想卖八百万。嗯，八百万是最低价，最低得卖八百万、嗯。对，你要我过来，你为啥找你吧？我对这还是稍微有一点不懂。哦、嗯，不懂它的真正的价值，不懂它真正的价值。嗯、所以说，你要真是卖的高的话，老板，我分你一百万。
分我一百万。啊、嗯哦，您的意思就是不卖给我了，直接让我给您代卖。卖给您也可以啊、哦，代卖您的意思就是卖的价格越高越好。啊、嗯，对。呃，卖的价格您理想了，嗯、然后就分我一百万。啊、嗯嗯，对对对，最低价八百。别说了，嗯，老弟，您是个讲究人啊。嗯、对啊，我这人走到哪捏都说我讲究。我有时候给人家看个东西，看完真假之后，人家连根烟都不给我让。嗯，那是不可能的。你放心，一会儿我给你买两盒。行行行行行行。呃，老弟，我这样跟你说啊，八百万的梦，呃，您也别做了，这东西是假的。不可能吧？呃，你看一下啊，嗯，上面不是写的，你看次呃足次。一般都得是足金，是吧？足、哦、次的意思呢，它就是足金，但是这个东西不是黄金的。首先，它的重量就不对，像像这么大的这个金砖，搁搁以前就是十两的。嗯、哦，十两。对，十两，民国十两三十多克呢，是吧？这起码得三百多克，但是两个我觉得也没有三百多克。首先重量不对，再一个你你没看一下吗？就像它这种做工啊。我感觉这颜色都是镀上去的，那镀金也中啊，镀金像上面的一层的金刮掉。想啥呢？镀金你一克黄金就能把这些镀满？嗯，一克黄金才多少钱？啊不，我想的是玻璃金也中的。你想啥呢？你等于说四千块钱打水漂了，老弟打水漂了。你这就这种做工，你看这上面还有还有车痕，这明显的就不是倒出来的。你看这这这，嗯，看一下这，嗯。就掉颜色了，突出的部位应该是就是来回摩擦，掉颜色了，里面已经不是黄的了。那你要这一说，充分的说明这不是黄金。你看，赶快去找找那老头，能找到给他退了，骗人的。那实在的大爷还戴着工地的帽子，还骗人吗？哎呀，老弟，我跟你说，嗯，不贪便宜不吃亏，赶快去找他吧，烟我也不要了，好吧？不，我必须给你买两盒。那谢谢您的奖金。那行行，赶快上那手都变了，对不对？哎、啊，行行行行，这抱的啥东西啊？大宝贝，今天是来鉴宝。嗯，不是来鉴宝，来出手。出手。嗯，那我先看看东西吧。好，行，我给你打开。哦，这还是一个。你先别碰了，你别给我碰坏了。哦。我给你放着，你放着。行行行行行行行。嗯，这是一个佛像啊。对，得道高僧的一个佛像。得道高僧的佛像、嗯，看来来历不简单，肯定不简单。可以这样说，啊、河南少林寺，你肯定知道，咱都是河南人。那,对对那是那是，当时啊，这个东西是一个少林寺的高僧抱出来的。哦，您的意思是，这个佛像是从少林寺出来的？对，在民国的时候，那不是世风战乱？哦，你知道吧？那时候好些人吃不起饭，嗯，包括少林寺也没有香火钱，那个高僧饿的都。走不动了，最后逃难，流落俺、啊、家里了。当时俺老太爷是这一面这一片儿有名的善人、嗯、哦，所以说俺老太爷供他吃，供他住哦。然后他说这个东西是黄金的，黄金的，嗯对，我的，挺沉的。我要说是黄金的嘛。哦，您的意思就是上面有点黄颜色的，就是黄金？不是的，不是的，不是,不是、哦、有点黄颜色就是黄金啊、哦。当时他不是时风战乱，大家人都穷哎，他报个。嗯金佛啊，对，他还抱个金佛，大家不是抢他吗？哦，他在上面刷了一层的红漆，我看看，嗯，哦，确实，外边有一个红漆，嗯，但里边全是金的，里面是黄金的，啊、嗯，对，他看老太爷供他吃，供他住，半个多月，将近，哦，然后这个高僧说了，一看老太爷都跟你有缘，以后日行善事啊，这个佛像就送给你了，哦，送给您那个祖上的老太爷了，嗯、对，是我老太爷为。俗家弟子，俗家弟子，嗯，对，然后给他还俗家弟子就是，反正可以结婚生子，那是是吧？已经结过婚，可以续发，啊、嗯，对对对对，哦，然后给他赐个法号，啊、哦，嗯，老和尚最后他走了，啊、哦，把这个金符留下来了，等于说这个一直在您家里供奉着，嗯，对，当时俺老太爷不敢拿出来，都。都埋到地底下，有的是放起来。哦，害怕别人抢走。嗯，对，大家都知道俺家有金。那你这今天啥原因？这、嗯、为啥要卖他呀？这今天是啥原因嘛？不是到我这一辈了。对呀、啊，你看从老太爷传到您爷爷，爷爷又传到您父辈，嗯、然后再到您这儿，这次都传了好几代了。中国不是有句古话吗？富不过三代。我属于俺那一代的败家子儿。哦，没有钱了，现在没钱了。啊，对。
，想要出手。对对对对对对，你看给嗯，给个啥价钱？那你这金服，你想卖多少钱呀、啊？嗯，不要多，三百万。三百万。嗯。你倒是光卖这个黄金，你也值三百万？那是我这一只手马上都拎不动了，对，这是吧？你妈得二十斤黄金啊，二十斤黄金。嗯，对，再加上它又嫩长了时代。不是，你看啊，这地方有一个磕碰，你、嗯、看外边就磕碰掉了一块。它、嗯、要是黄金的，它里边也得是黄的呀。你老板，你拿这米，你还没我这个外行人说话专业呢。我跟你讲啊啊,啊，这底呀是一个底座、啊，底座这都是用的。正儿八经的新疆和田玉，当时那和田玉多出现在的和田玉都是假的。别别，你先别着急，啊，你的意思是金佛、嗯、这个底座是和田玉的？啊，对，玉是。那这是咋回事啊？这不是也是黄金吗？<笑>这边是和田玉，这边是黄金。啊，对呀、啊，金镶玉嘛。不是，老弟，你是不是把我当傻子了？啊！你还你还一会儿金镶玉，一会儿和田玉，一会儿黄金。哎呀，不行，这东西我要不了。啊、你,了<笑>你找对你找那个啥吧，你找专门玩这种铜像啊、金像啊这种佛像这这类的店家，你让他们看吧。这东西不是我我用的东西，虽然挺重，但是我觉得也不像黄金，好,好吧？可能是我眼拙。好不好？骨头低，板栗多。对对对对，你这个只能说，我跟他没缘。对你给这个福没缘，你行行行，收起来收起来。这都是被少林寺开过光的福，以后升职大的很。嗯，行行行行。行行